നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും മാത്സ് കോളറിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ അരിതമറ്റിക് സീക്വൻസസ് അഥവാ സമാന്തര ശ്രേണികളാണ് ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് വീഡിയോയുടെ ഒന്നാമത്തെ പാർട്ടിൽ നമ്മൾ അരിതമറ്റിക് സീക്വൻസസ് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു അതിൻ്റെ കുറച്ച് ടേംസും കാര്യങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്തു പിന്നെ അരിതമറ്റിക് സീക്വൻസിന് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് പ്രത്യേകതകളും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ പാർട്ട് ടുവിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ഒന്നാമത്തെ എക്സസൈസിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളും അവയുടെ ഉത്തരങ്ങളുമാണ് അന്നേരം പാർട്ട് വൺ കാണാത്തവർ പാർട്ട് വണ്ണ് കണ്ട് ഐഡിയാസ് എല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം പാർട്ട് ടു വീഡിയോ കാണുക അന്നേരം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇൻ ഈച്ച് ഓഫ് ദ എ പി ബിലോ സം ടേംസ് ആർ മിസ്സിങ് ഫൈൻഡ് ദം താഴെ പറയുന്ന ഓരോ അരിതമറ്റിക് പ്രോഗ്രഷനിലും കുറച്ച് ടേംസ് മിസ്സിംഗ് ആണ് നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം മിസ്സായ ടേംസ് കണ്ടുപിടിക്കണം മിസ്സായ ടേംസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ ഒന്നാമത്തെ അരിതമറ്റിക് സീക്വൻസ് നോക്കിയേ ഇരുപത്തിനാല് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ഡാഷ് ഡാഷ് നമ്മൾ ഈ ബാലൻസ് ഇവിടെ രണ്ടിടത്തെയും ടേംസ് എത്ര ആണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അന്നേരം അരിതമറ്റിക് സീക്വൻസിലെ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം പറയാം നമ്മുടെ ഈ പാടത്തിൽ നിന്ന് അതായത് അരിതമറ്റിക് സീക്വൻസിൽ നിന്ന് ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാലും നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം കോമൺ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണം കാര്യം അരിതമറ്റിക് സീക്വൻസിന് നട്ടല്ലെന്ന് വേണമെങ്കിൽ എന്തിനെ പറയാം കോമൺ ഡിഫറൻസിനെ പറയാം കാര്യം കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്രാമത്തെ ടേംസ് വേണമെങ്കിലും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ അഞ്ചാമത്തെ ടേം ആണെങ്കിലും പത്താമത്തെ ടേം ആണെങ്കിലും ഇരുപതാണെങ്കിലും അമ്പതാണെങ്കിലും എത്രാമത്തെ ടേംസ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അന്നേരം ആദ്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു അരിതമറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് നിന്ന് കോമൺ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ നോക്കുക ആ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടുന്ന് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക കോമൺ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്തടുത്ത് അടുത്ത രണ്ട് ടേംസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത രണ്ട് ടേംസ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം നമ്മൾ കോമൺ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണം കാര്യം കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അടുത്ത ടേംസ് എത്രാമത്തെ ടേംസ് ആണെങ്കിലും അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതിനു വേണ്ടി നോക്കിയേ കോമൺ ഡിഫറൻസ് അടുത്തടുത്ത രണ്ട് ടേംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കോമൺ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെ അടുത്ത നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു അടുത്തടുത്ത രണ്ട് ടേംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കോമൺ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഒരു ടേമിൽ നിന്ന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ടേം എന്ത് ചെയ്യണം കുറയ്ക്കണം ഇവിടെ നാൽപ്പത്തിരണ്ടിൽ നിന്ന് എത്ര കുറയ്ക്കണം ഇരുപത്തിനാല് കുറയ്ക്കണം നാൽപ്പത്തി രണ്ട് മൈനസ് ഇരുപത്തിനാല് നാൽപ്പത്തിരണ്ടിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തിനാല് കുറയ്ക്കുമ്പം ആൻസർ എത്ര കിട്ടും പതിനെട്ടെന്ന് കിട്ടും ആൻസർ എത്ര പതിനെട്ട് അന്നേരം ഇരുപത്തിനാലിൻ്റെ കൂടെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആയ പതിനെട്ട് കൂട്ടിയപ്പം നാൽപ്പത്തിരണ്ട് കിട്ടി ഇനി നാൽപ്പത്തിരണ്ടിൻ്റെ കൂടെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആയ പതിനെട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ആഡ് ചെയ്യണം അന്നേരം അടുത്ത ടേം കിട്ടും അന്നേരം നാൽപ്പത്തിരണ്ടിൻ്റെ കൂടെ പതിനെട്ട് കൂട്ടുമ്പം അടുത്ത ടേം എത്ര കിട്ടും അറുപത് എന്ന് കിട്ടും ഇനി അടുത്ത ടേം ആയിട്ട് പിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം അറുപതിൻ്റെ കൂടെ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യണം പതിനെട്ട് ആഡ് ചെയ്യണം അറുപത് പ്ലസ് പതിനെട്ട് ആൻസർ അത്ര കിട്ടി എഴുപത്തി എട്ട് എന്ന് കിട്ടും അന്നേരം ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് രണ്ട് ടേം മിസ്സായ രണ്ട് ടേംസ് എന്തൊക്കെ അറുപതും എഴുപത്തി എട്ട് ഇനി ബി പാർട്ട് നോക്കിയെ ബി പാർട്ട് ബി പാർട്ടിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ടേം കണ്ടുപിടിക്കണം രണ്ട് ടേംസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ അവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം കോമൺ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണം കോമൺ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന എങ്ങനെ അടുത്തടുത്ത രണ്ട് ടേംസ് ഉണ്ടല്ലോ അടുത്തടുത്ത രണ്ട് ടേംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കോമൺ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഒരു ടേമിൽ നിന്ന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ടേം എന്ത് ചെയ്യണം കുറയ്ക്കണം അന്നേരം ഇവിടെയും നാൽപ്പത്തിരണ്ടിൽ നിന്ന് എത്ര കുറയ്ക്കണം ഇരുപത്തിനാല് കുറയ്ക്കണം നാൽപ്പത്തിരണ്ട് മൈനസ് ഇരുപത്തിനാല് ആൻസർ എത്ര വരും പതിനെട്ടെന്ന് വരും ഓക്കെ അന്നേരം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഇരുപത്തിനാലിൻ്റെ കൂടെ പതിനെട്ട് കൂട്ടുമ്പോഴാണ് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് വരുന്നത് ഇനി തിരിച്ചൊന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കിയേ നാൽപ്പത്തിരണ്ടിൽ നിന്ന് എത്ര കുറയ്ക്കും പതിനെട്ട് കുറയ്ക്കും നാൽപ്പത്തിരണ്ടിൽ നിന്ന് പതിനെട്ട് കു
മൈനസ് പന്ത്രണ്ട് അന്നേരം രണ്ടാമത്തേനകത്ത് മിസ് ആയ രണ്ട് ടേംസ് എന്തൊക്കെയാണ് മൈനസ് പന്ത്രണ്ട് ആറ് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സി പാർട്ടി ഇവിടെ രണ്ട് ടേംസ് മിസ് ആയിട്ടുണ്ട് അത് എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അന്നേരം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ഇവിടെ നമുക്ക് കോമൺ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനൊരു ഓപ്ഷനും ഇല്ല അതായത് അടുത്തടുത്ത രണ്ട് ടേംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കോമൺ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ടേമിൽ നിന്ന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ടേം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി കുറച്ചാൽ മതി ഇവിടെ ഇരുപത്തിനാല് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ബ്ലാങ്ക് ആണ് അത് കഴിഞ്ഞ് നാൽപ്പത്തി രണ്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ആ ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് സ്പേസിലുള്ള നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കണം അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസിന് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ചില പ്രോപ്പർട്ടീസ് പഠിച്ച കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു എ ബി സി അടുത്തടുത്ത മൂന്ന് ടേംസ് ആണെങ്കിൽ എയും ബിയും സിയും അടുത്തടുത്ത മൂന്ന് ടേംസ് ആണെങ്കിൽ ബി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ബി സമ എങ്ങനെ എഴുതാം എ പ്ലസ് സി ബൈ ടു എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം എയും ബിയും സിയും അടുത്തടുത്ത മൂന്ന് ടേംസ് ആണെങ്കിൽ ബി കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ബി സമം എ പ്ലസ് സി ബൈ ടു ഇവിടെ നോക്കിയേ എ ഉണ്ട് ഇത് ബി ആണെന്ന് സങ്കല്പിക്കുക ഇത് സി ആണെന്ന് സങ്കല്പിക്കുക എയും ബിയും സിയും അടുത്തടുത്ത മൂന്ന് ടേംസ് ആണെങ്കിൽ ബി കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം നടുക്ക് കിടക്കുന്ന നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം അറ്റത്ത് കിടക്കുന്ന രണ്ട് നമ്പരും കൂടെ കൂട്ടുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക പകുതി എടുക്കുക ഇവിടെ നോക്കിയേ ഇരുപത്തിനാല് അറിയത്തില്ല ബാക്കി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് അന്നേരം നമുക്ക് നടുക്ക് കിടക്കുന്ന നമ്പറാണ് വേണ്ടുന്നത് ബി ആണ് വേണ്ടുന്നത് അന്നേരം എന്ത് ചെയ്യണം അറ്റത്ത് കിടക്കുന്ന രണ്ട് നമ്പർ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുക അറ്റത്ത് കിടക്കുന്ന രണ്ട് നമ്പർ നമ്മൾ ആഡ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര വരും ഇരുപത്തിനാലിൻ്റെ കൂടെ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് കൂട്ടുമ്പം ഇരുപത്തിനാല് പ്ലസ് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് തീർന്നോ ഇല്ല ബൈ എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ട് ഇരുപത്തിനാലിൻ്റെ കൂടെ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് കൂട്ടുമ്പോൾ ആൻസർ അറുപത് എന്ന് വരും സോറി അറുപത്തി ആറ് എന്ന് വരും അറുപത്താറ് ബൈ രണ്ട് അറുപത്താറ് ബൈ രണ്ട് എത്ര വരും മുപ്പത്തി മൂന്ന് എന്ന് വരും അന്നേരം നടുക്ക് കിടക്കുന്ന നമ്പർ എത്ര മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഒന്നുകൂടെ പറയാം എയും ബിയും സിയും അടുത്തടുത്ത മൂന്ന് നമ്പറാണെങ്കിൽ നടുക്ക് കിടക്കുന്ന നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഒരു ടേമിൽ നിന്ന് രണ്ട് അറ്റത്തടക്കുന്ന രണ്ട് നമ്പറൂടെ കൂട്ടുക എന്ത് ചെയ്യുക പകുതി എടുക്കുക ഇരുപത്തിനാലും നാൽപ്പത്തി രണ്ടൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ അറുപത്താറ് വരും അറുപത്താറിൻ്റെ പകുതി എത്ര നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ഇനി നോക്കിയേ അടുത്തടുത്ത രണ്ട് ടേംസ് കിട്ടിയില്ലയോ അടുത്തടുത്ത രണ്ട് ടേംസ് കിട്ടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കോമൺ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാം കോമൺ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് മൈനസ് മുപ്പത്തി മൂന്ന് നാൽപ്പത്തി രണ്ടിൽ നിന്ന് എത്ര കുറയ്ക്കണം മുപ്പത്തി മൂന്ന് കുറയ്ക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താലും മതി മുപ്പത്തി മൂന്നിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തിനാല് കുറച്ചാലും മതി നാൽപ്പത്തി രണ്ടിൽ നിന്ന് മുപ്പത്തി മൂന്ന് കുറയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത്തി മൂന്നിൽ നിന്ന് എത്ര കുറയ്ക്കുക ചെയ്യാം ഇരുപത്തിയാല് കുറയ്ക്കുക ചെയ്യാം രണ്ടും ചെയ്താലും ആൻസർ എന്ത് തന്നെ കറക്റ്റ് തന്നെ അന്നേരം നാൽപ്പത്തി രണ്ടിൽ നിന്ന് മുപ്പത്തി മൂന്ന് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ആൻസർ എത്ര വരും നമുക്ക് ഒൻപത് എന്ന് വരും ഓക്കെ നാൽപ്പത്തി രണ്ടിൽ നിന്ന് മുപ്പത്തി മൂന്ന് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ആൻസർ എത്ര ഒമ്പത് ഇനി നോക്കിയേ ഇരുപത്തിനാലിൻ്റെ കൂടെ ഒൻപത് കൂട്ടിയപ്പം മുപ്പത്തി മൂന്ന് കിട്ടി മുപ്പത്തി മൂന്നിൻ്റെ കൂടെ ഒമ്പത് കൂട്ടിയപ്പം നാൽപ്പത്തി രണ്ട് കിട്ടി ഇനി തിരിച്ചൊന്ന് ചിന്തിച്ചേ നാൽപ്പത്തി രണ്ടിൽ നിന്ന് ഒമ്പത് കുറയ്ക്കുമ്പം മുപ്പത്തി മൂന്ന് മുപ്പത്തി മൂന്നിൽ നിന്ന് ഒമ്പത് കുറയ്ക്കുമ്പം നാൽ ഇരുപത്തിനാല് ഇനി അടുത്ത ടേം അടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഇരുപത്തിനാലിൽ നിന്ന് എത്ര കുറയ്ക്കണം ഒമ്പത് കുറയ്ക്കണം ഇരുപത്തിനാലിൽ നിന്ന് ഒമ്പത് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ആൻസർ എത്ര വരും പതിനഞ്ച് എന്ന് വരും പതിനഞ്ച് അന്നേരം നമ്മുടെ ആൻസർ എത്ര പതിനഞ്ച് ഇരുപത്തിനാല് മുപ്പത്തി മൂന്ന് നാൽപ്പത്തി രണ്ടെന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി ഡി പാർട്ട് ഡി പാർട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇരുപത്തിനാല് രണ്ട് ബ്ലാങ്ക് ഉണ്ട് ബാക്കി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് അതായത് നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ടേംസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഈ രണ്ട് ടേംസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് ആദ്യം എന്ത് വേണം കോമൺ ഡിഫറൻസ് വേണം കോമൺ ഡിഫറൻസ് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്തടുത്ത രണ്ട് ടേംസ് വേണം അടുത്തടുത്ത രണ്ട് ടേംസ് ഇവിടെ ഉണ്ടോ ഇല്ല അന്നേരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അടുത്തടുത്ത രണ്ട് ടേംസ് ഇല്ലെങ്കിൽ കോമൺ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു മെതേഡ് അല്ലെ ഒരു ഫോർമുല കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാറുണ്ട് എന്ത് വരുന്നത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഫോർമുല കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു
മൂന്ന് നാല് നാലാമത്തെ പൊസിഷനിൽ നാല് മൈനസ് ഇനി ഇരുപത്തിനാല് എത്രാമത്തെ പൊസിഷനിൽ നടക്കുന്നേ ഫസ്റ്റ് പൊസിഷൻ അല്ലേ നേരെ നാല് മൈനസ് ഒന്ന് ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര വരും നാൽപ്പത്തി രണ്ടിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തിനാല് കുറയ്ക്കുമ്പം നാൽപ്പത്തി രണ്ട് മൈനസ് ഇരുപത്തി നാല് ആൻസർ എത്ര പതിനെട്ട് എന്ന് വരും ഓക്കെ പതിനെട്ട് ബൈ നാലിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറച്ച മൂന്ന് ആൻസർ പതിനെട്ട് ബൈ മൂന്ന് ആറെന്ന് കിട്ടി എന്നിട്ട് നമ്മുടെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എത്ര കിട്ടി ആറെന്ന് കിട്ടി ഇനി സിമ്പിൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് എഴുതിയാൽ മതി ഇരുപത്തിനാലിൻ്റെ കൂടെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആയ ആറ് കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും മുപ്പത് കിട്ടും ഇനി മുപ്പതിൻ്റെ കൂടെ വീണ്ടും ആറ് കൂട്ടുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും മുപ്പത്താറെന്ന് കിട്ടും മുപ്പത്താറിൻ്റെ കൂടെ വീണ്ടും ആറ് കൂട്ടുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും നാൽപ്പത്തി രണ്ട് കിട്ടും അന്നേരം നമ്മുടെ മിസ്സായിട്ട് ടേംസ് എന്തൊക്കെയാണ് മുപ്പതും മുപ്പത്തി ആറ് ഇനി രണ്ടാമത് ചോദ്യം ദ ടേംസ് ഇൻ ടു പൊസിഷൻ ഓഫ് സം എ പി ആർ ഗിവൺ ബിലോ റൈറ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് ഫൈവ് ടേംസ് ഓഫ് ഈച്ച് ഒരു അരിത്തമാറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ്റെ രണ്ട് പൊസിഷനിലുള്ള ടേംസ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് രണ്ട് പൊസിഷനിലുള്ള ടേംസ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടുന്ന് ആദ്യത്തെ അഞ്ച് ടേംസ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഫസ്റ്റ് ഫൈവ് ടേംസ് കണ്ടുപിടിക്കണം അന്നേരം ആദ്യത്തെ അഞ്ച് ടേംസ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിലും ആദ്യത്തെ പത്ത് ടേംസ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യം എന്ത് വേണം ഒരു കോമൺ ഒരു അരിത്തമാറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം അതിൽ നിന്ന് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക കോമൺ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക കോമൺ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് ടേം ആയാലും ആദ്യത്തെ പത്ത് ടേം ആയാലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അന്നേരം ഇവിടെ നോക്കിയേ മൂന്നാമത്തെ ടേം തേർഡ് ടേം ഉണ്ട് മുപ്പത്തിനാല് അത് കഴിഞ്ഞ് എത്രാം മതി എന്നേക്കുന്നത് ആറാമത്തെ ടേം അന്നേക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ടേം കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത എത്രാമത്തെ എന്നേക്കുന്നത് ആറാമത്തെ ടേം അന്നേരം അടുത്തടുത്ത ടേംസ് അല്ല നമുക്ക് തന്നേക്കുന്നത് രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ടേംസ് ഒന്ന് മൂന്നാണെങ്കിൽ അടുത്ത എത്രാമത്തെയാ ആറാമത്തെ അങ്ങനെയുള്ള കേസ് വരുമ്പോൾ കോമൺ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുക നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞ് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ടേം ഡിഫറൻസ് ബൈ പൊസിഷൻ ഡിഫറൻസ് ടേംസ് എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെ അറുപത്തിയേഴും മുപ്പത്തിനാലും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം അറുപത്തി ഏഴ് മൈനസ് മുപ്പത്തിനാല് തീർന്നില്ല ബൈ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ പൊസിഷൻ ഡിഫറൻസ് പൊസിഷൻ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറുപത്തിയേഴ് എത്രാമത്തെ സ്ഥാനത്താണ് കിടക്കുന്നത് അറുപത്തിയേഴ് ആറാമത്തെ പൊസിഷനിലാണ് കിടക്കുന്നത് ആറ് മൈനസ് മുപ്പത്തിനാല് എത്രാമത്തെ പൊസിഷനില്ല മുപ്പത്തിനാല് മൂന്നാമത്തെ പൊസിഷൻ ആറ് മൈനസ് മൂന്ന് ചെയ്യുമ്പം അറുപത്തിയേഴിൽ നിന്ന് മുപ്പത്തിയാല് കുറയ്ക്കുമ്പം ആൻസർ മുപ്പത്തി മൂന്ന് എന്ന് വരും മുപ്പത്തി മൂന്ന് ബൈ ആറിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കുറയ്ക്കുമ്പം മൂന്ന് എത്ര വരും ആൻസർ പതിനൊന്നെന്ന് വരും കോമൺ ഡിഫറൻസ് എത്ര പതിനൊന്ന് കിട്ടി അതായത് നമ്മുടെ അതിൽ മൂന്നാമത്തെ ടേം ഉണ്ട് തേർഡ് ടേം ഉണ്ട് എത്ര തേർഡ് ടേം മൂന്നാമത്തെ ടേം നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് മുപ്പത്തി നാലാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ടേം എന്തോ ആയിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ ടേം എങ്ങനെ വിളിക്കും മുപ്പത്തിനാലിൽ നിന്ന് കോമൺ ഡിഫറൻസ് കുറച്ചാൽ പോരായോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റിവേഴ്സ് അല്ലേ പോലെ റിവേഴ്സ് പോകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം കുറയ്ക്കണം അന്നേരം മുപ്പത്തിനാലിൽ നിന്ന് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആയ എത്ര കുറയ്ക്കണം പതിനൊന്ന് കുറയ്ക്കണം മുപ്പത്തിനാലിൽ നിന്ന് പതിനൊന്ന് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ എത്ര വരും ഇരുപത്തി മൂന്നെന്ന് വരും ഇനി ഒന്നാമത്തെ ടേം കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ടേമിൽ നിന്ന് കോമൺ ഡിഫറൻസ് കുറയ്ക്കണം അന്നേരം ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ നിന്ന് കോമൺ ഡിഫറൻസ് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ എത്ര വരും പന്ത്രണ്ടെന്ന് വരും ഓക്കെ അന്നേരം നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ടേം കിട്ടി ഫസ്റ്റ് ടേം എത്ര പന്ത്രണ്ടാണ് രണ്ടാമത്തെ ടേം കിട്ടി എത്ര ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് മൂന്നാമത്തെ ടേം കിട്ടി എത്ര മുപ്പത്തിനാലാണ് ഇനി അടുത്ത ടേം കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ കൂടെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് കൂട്ടണം ഇതിൻ്റെ കൂടെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് കൂട്ടുമ്പോൾ എത്ര വരും മുപ്പത്തിനാലിൻ്റെ കൂടെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് കൂട്ടുമ്പം നാൽപ്പത്തി അഞ്ചെന്ന് വരും വീണ്ടും അടുത്ത ടേം കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ കൂടെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് കൂട്ടണം ഇതിൻ്റെ കൂടെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് കൂട്ടുമ്പോൾ എത്ര വരും അൻപത്തി ആറെന്ന് വരും ഓക്കെ എന്നാൽ ഇങ്ങനെ പോകും എന്നാൽ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് ടേം എന്തൊക്കെയാണ് പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുപ്പത്തിനാല് നാൽപ്പത്തഞ്ച് അൻപത്തി ആറെന്ന് കിട്ടും ഇതാണ് എ പാർട്ടിൻ്റെ ആൻസർ ഇനി ബി പാർട്ട് ബി പാർട്ടും ഇതേപോലെ തന്നെയാണ്
വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് തന്നെ നമ്മുടെ അതിൽ മൂന്ന് ഇനി നമുക്ക് ആദ്യത്തെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനോട്ട് വരാം ആദ്യത്തെ അഞ്ച് ടേംസ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് ടേംസ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് മൂന്നാമത്തെ ടേം നമ്മുടെ അതിലുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ ടേം എത്ര രണ്ടാണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ടേം കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി റിവേഴ്സ് അല്ലേ പോകുന്നത് റിവേഴ്സ് പോകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം കുറയ്ക്കണം കോമൺ ഡിഫറൻസ് കുറയ്ക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ട് റൈറ്റിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്താൽ പോകുന്നെങ്കിൽ റിവേഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം കുറച്ച് കുറച്ച് എഴുതണം രണ്ടിൽ നിന്ന് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആയ പൂജ്യം പോയിന്റ് അഞ്ച് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ എത്ര വരും രണ്ട് ഇത് പൂജ്യം പോയിന്റ് അഞ്ച് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ആൻസർ ഒന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ച് എന്ന് വരും ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ടേം കിട്ടി ഒന്നാമത്തെ ടേം കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് ടേം കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഒന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ചിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് കുറയ്ക്കണം ഒന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ച് നമ്മുടെ പൂജ്യം പോയിന്റ് അഞ്ച് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ എത്ര വരും ഒന്ന് എന്ന് വരും ഓക്കെ അന്നേരം നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ടേം എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് അടുത്തെ ഒന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ച് അടുത്തെ രണ്ട് അടുത്ത് എത്ര ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ കൂടെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് പോയിന്റ് അഞ്ച് കൂട്ടുക രണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് അടുത്ത് എത്ര ആയിരിക്കും മൂന്ന് എക്സെട്ര അങ്ങനെ വന്ന് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് ടേം എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ഒന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ച് രണ്ട് രണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് മൂന്ന് എന്നും പറഞ്ഞ് പോകും ഓക്കെ ഇനി സി പാർട്ട് നോക്കി ഫോർത്ത് ടേം രണ്ട് സെവൻത്ത് ടേം ത്രീ ഫോർത്ത് ടേം ടു സെവൻത്ത് ടേം ത്രീ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഡി സമം കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഡി സി കെൽ ടു ടേം ഡിഫറൻസ് ടേം ഡിഫറൻസ് എന്തൊക്കെയാ മൂന്ന് രണ്ട് മൂന്നിന് എന്ത് കുറയ്ക്കുക രണ്ട് കുറയ്ക്കുക മൂന്ന് മൈനസ് രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് എത്രാമത്തെ ടേമാ മൂന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഏഴാമത്തെ ടേമാണ് അന്നേരം ഏഴ് മൈനസ് രണ്ട് എത്രാമത്തെ ടേമാ നാലാമത്തെ ടേമാണ് അന്നേരം ഏഴ് മൈനസ് നാലെന്ന് വരും ഇനി മൂന്നിൽ നിന്ന് രണ്ട് കുറച്ചാ ഒന്നെന്ന് വരും ഒന്ന് ബൈ ഏഴിൽ നിന്ന് നാല് കുറച്ച് എത്ര വരും മൂന്നെന്ന് വരും അന്നേരം നമ്മുടെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എത്ര കിട്ടി മൂന്നെന്ന് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിനോട്ട് വരാം ക്വസ്റ്റിനകത്ത് നാലാമത്തെ ടേമുണ്ട് നാലാമത്തെ ടേം എത്ര രണ്ടാണ് ഇനി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ ടേം കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി രണ്ടിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആയി എത്ര കുറയ്ക്കുക വൺ ബൈ ത്രീ കുറയ്ക്കുക നോക്കിയേ നാലാമത്തെ ടേം രണ്ട് ഏഴാമത്തെ ടേം മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ടേംസ് എഴുതി എഴുതി പോകുമ്പോൾ ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്തല്ലേ പോയേക്കുന്നത് അന്നേരം തിരിച്ച് വരുമ്പം എന്ത് ചെയ്യണം റിവേഴ്സ് ചെയ്യണം റിവേഴ്സ് ചെയ്യും റിവേഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം കുറയ്ക്കണം അന്നേരം നാലാമത്തെ ടേം രണ്ടാണ് അങ്ങനെ മൂന്നാമത്തെ ടേം എത്ര ആയിരിക്കും രണ്ടിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് കുറയ്ക്കണം അന്നേരം രണ്ടിൽ നിന്ന് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആയി വൺ ബൈ ത്രീ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ എത്ര വരും ആറ് മൈനസ് ഒന്ന് അഞ്ച് അഞ്ച് ബൈ മൂന്ന് എന്ന് വരും ഓക്കെ അന്നേരം മൂന്നാമത്തെ ടേം കിട്ടി അഞ്ച് ബൈ മൂന്ന് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ടേം കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ടാമത്തെ ടേം കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യുക അഞ്ച് ബൈ മൂന്നിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ ടേമിൽ നിന്ന് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആയ വൺ ബൈ ത്രീ എന്ത് ചെയ്യുക കുറയ്ക്കുക അഞ്ച് ബൈ മൂന്നിൽ നിന്ന് വൺ ബൈ ത്രീ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ എത്ര കിട്ടും നാല് ബൈ മൂന്ന് എന്ന് കിട്ടും ഇനി ഒന്നാമത്തെ ടേം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഫസ്റ്റ് ടേം കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ടാമത്തെ ടേമിൽ നിന്ന് കോമൺ ഡിഫറൻസ് കുറയ്ക്കണം രണ്ടാമത്തെ ടേം എത്ര ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് നാല് ബൈ മൂന്ന് നാല് ബൈ മൂന്നിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആയി എത്ര കുറയ്ക്കണം വൺ ബൈ ത്രീ കുറയ്ക്കണം അന്നേരം എത്ര വരും മൂന്ന് ബൈ മൂന്ന് എന്ന് വരും മൂന്ന് ബൈ മൂന്ന് എത്ര ഒന്ന് അന്നേരം നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ നാല് ടേംസ് കിട്ടി നാല് നാല് ടേംസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ നാല് ബൈ മൂന്ന് അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ അഞ്ച് ബൈ മൂന്ന് അടുത്തത് നാലാമത്തെ ടേം രണ്ട് ഇനി അഞ്ചാമത്തെ ടേം കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം നോക്കിയേ റൈറ്റിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്തല്ലേ പോയേക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത ടേം കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ടിൻ്റെ കൂടെ നമ്മുടെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആയി എത്ര കൂട്ടുക വൺ ബൈ ത്രീ കൂട്ടുക രണ്ടിൻ്റെ കൂടെ വൺ ബൈ ത്രീ കൂട്ടുമ്പോൾ എത്ര വരും ആറ് ഒന്നും ഏഴ് ഏഴ് ബൈ എത്ര വരും മൂന്നെന്ന് വരും ആൻസർ എത്ര വരും അടുത്ത ടേം ഏഴ് ബൈ ഓക്കെ എക്സെട്ര അങ്ങനെ പോകും അന്നേരം നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് ടേം എന്തൊക്കെയാണ് വൺ ഫോർ ബൈ ത്രീ ഫൈവ് ബൈ ത്രീ ടു സെവൻ ബൈ ത്രീ
അഞ്ചിൻ്റെ കൂടെ നമ്മുടെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് കൂട്ടണം അഞ്ച് പ്ലസ് മൈനസ് ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഇത്ര മൈനസ് ഒന്നല്ലേ അന്നേരം അഞ്ചിൻ്റെ കൂടെ നമ്മുടെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആയ മൈനസ് ഒന്ന് കൂട്ടുക അന്നേരം അഞ്ച് പ്ലസ് മൈനസ് ഒന്ന് ആൻസർ എത്ര വരും അഞ്ച് പ്ലസ് മൈനസ് ഒന്ന് ആൻസർ നാലെന്ന് വരും ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ നാലാമത്തെ ടേം കണ്ട് പിടിക്കാൻ നാലാമത്തെ ടേം കണ്ട് പിടിക്കാൻ ചെയ്യണം മൂന്നാമത്തെ ടേമിൻ്റെ കൂടെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് കൂട്ടണം മൂന്നാമത്തെ ടേം എത്ര നാലാണ് നാലിൻ്റെ കൂടെ നമ്മുടെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എത്ര മൈനസ് ഒന്നാണ് നാലിൻ്റെ കൂടെ മൈനസ് ഒന്ന് കൂട്ടുമ്പോൾ എത്ര വരും നാല് പ്ലസ് മൈനസ് ഒന്ന് ആൻസർ എത്ര മൂന്നൊന്ന് വരും ഓക്കെ ഇനി അഞ്ചാമത്തെ ടേം കണ്ട് പിടിക്കാൻ അഞ്ചാമത്തെ ടേം കണ്ട് പിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം നാലാമത്തെ ടേമിൻ്റെ കൂടെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് കൂട്ടണം നാലാമത്തെ ടേം എത്ര മൂന്നാണ് മൂന്നിൻ്റെ കൂടെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആയ മൈനസ് ഒന്ന് കൂട്ടണം മൂന്ന് പ്ലസ് മൈനസ് ഒന്ന് ആൻസർ എത്ര കിട്ടി രണ്ടെന്ന് കിട്ടി എന്നാൽ നമുക്ക് ആ രണ്ട് തൊട്ട് അഞ്ച് വരെ കിട്ടിയ ടേംസ് ഒന്ന് എടുത്ത് എഴുതാം അഞ്ച് നാല് മൂന്ന് രണ്ട് എക്സെട്രാ എന്ന് പറഞ്ഞു പോയി ഓക്കെ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ടൈം അഞ്ച് മൂന്നാമത്തെ ടൈം നാല് നാലാമത്തെ ടൈം മൂന്ന് അടുത്ത രണ്ട് അഞ്ച് നാല് മൂന്ന് രണ്ട് അന്നേരം തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അന്നേരം അടുത്ത ടൈം എത്ര ആയിരിക്കും ആറായിരിക്കും അന്നേരം നോ ആ നമുക്ക് അടുത്ത മാതിരി പ്രോഗ്രേഷൻ കിട്ടി ആറ് അഞ്ച് നാല് മൂന്ന് രണ്ട് ഓക്കെ എന്നാൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ അരിത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസിൻ്റെ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് ടേംസ് ഓക്കെ അന്നേരം ഇതാണ് ഡി പാർട്ടിൻ്റെ ആൻസർ ഇനി നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മൂന്നാമത്തെ ആ എക്സസൈസിലെ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഫിഫ്ത്ത് ടേം ഓഫ് ആൺ എ പി ഈസ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് ആൻഡ് നയൻത്ത് ടേം ഈസ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്സ് ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത്ത് ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു അരിത്തമാറ്റിക് പ്രോഗ്രേഷൻ ഉണ്ട് അരിത്തമാറ്റിക് പ്രോഗ്രേഷൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ ടേം ഫിഫ്ത്ത് ടേം എത്ര തേർട്ടി എയ്റ്റ് മുപ്പത്തി എട്ടാണ് ഒൻപതാമത്തെ ടേം എത്ര ആണ് അറുപത്തി ആറാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്രാമത്തെ ടേംസ് എത്രാമത്തെ ടേമാണ് വേണ്ടുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത്ത് ടേം ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ ടേം എത്ര ആണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ടേം എത്രയാണെന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം അന്നേരം ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞായിരുന്നു അരുത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസിൻ്റെ എത്രാമത്തെ ടേം കണ്ടുപിടിക്കാനായിരുന്നു ക്വസ്റ്റിനെങ്കിലും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപ ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ ടേം ആണെങ്കിലും അൻപതാമത്തെ ടേം ആണെങ്കിലും നൂറാമത്തെ ടേം ആണെങ്കിലും എത്രാമത്തെ ടേംസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ആദ്യം എന്ത് വേണം കോമൺ ഡിഫറൻസ് വേണം കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ എത്രാമത്തെ ടേം ആണെങ്കിലും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലാതെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അത് നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു അരിത്തമാറ്റിക് പ്രോഗ്രേഷൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം അതിനകത്ത് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക കോമൺ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അന്നേരം നമ്മുടെ അതിനുണ്ട് അഞ്ചാമത്തെ ടേം അഞ്ചാമത്തെ ടേം എത്ര മുപ്പത്തി എട്ടാണ് പിന്നെ എത്ര പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഒമ്പതാമത്തെ ടേം ഒമ്പതാമത്തെ ടേം എത്ര അറുപത്തി ആറ് നമുക്ക് എന്ത് വേണം ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ടേം വേണം ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ ടേം കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് ആദ്യം എന്ത് വേണം കോമൺ ഡിഫറൻസ് വേണം അന്നേരം കോമൺ ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് തന്നേക്കുന്നത് അഞ്ചാമത്തെ ടേം ആണ് അഞ്ചാമത്തെ ടേം കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്രാമത്തെ ടേം വന്നേക്കുന്നത് ഒൻപതാമത്തെ ടേം വന്നേക്കുന്നത് അന്നേരം അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ കോമൺ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്കറിയാം എങ്ങനെ ടേം ഡിഫറൻസ് ബൈ പൊസിഷൻ ഡിഫറൻസ് ടേംസ് എന്തൊക്കെയാ അറുപത്താറും മുപ്പത്തി എട്ടും അറുപത്താറിൽ നിന്ന് എത്ര കുറയ്ക്കുക മുപ്പത്തി എട്ട് കുറയ്ക്കുക ബൈ അറുപത്താറ് എത്രാമത്തെ ടേമാ ഒൻപതാമത്തെ ടേമാണ് ഒൻപത് മൈനസ് മുപ്പത്തി എട്ട് എത്രാമത്തെ ടേമാ അഞ്ചാമത്തെ ടേമാണ് അന്നേരം ഒമ്പത് മൈനസ് അഞ്ച് ഇത് ചെയ്യുമ്പം അറുപത്താറിൽ നിന്ന് മുപ്പത്തെട്ട് കുറയ്ക്കുമ്പം എട്ട് ഇരുപത്തി എട്ടെന്ന് വരും ബൈ അഞ്ചിൽ ഒമ്പതിൽ നിന്ന് അഞ്ച് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ഒമ്പതിൽ നിന്ന് അഞ്ച് കുറച്ചാൽ എത്ര വരും ആൻസർ നാല് വരും ഇരുപത്തി എട്ടിന് നാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ നാല് കൊണ്ട് ഇടിയുമ്പോൾ ആൻസർ എത്ര വരും ഏഴെന്ന് വരും എന്നാലും നമ്മുടെ ആ അരിത്തമാറ്റിക് പ്രോഗ്രേഷൻ്റെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എത്ര ഏഴെന്ന് വരും അടുത്ത മറ്റ് സീക്വൻസിൻ്റെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഏഴെന്ന് വരും ഇനി നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനോട്ട് വരാം ക്വസ്റ്റിൻ എന്തുവാ ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ടേംസ് എത്ര ആണെന്ന് ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ ടേം എത്ര ആണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ ടേം കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ
ഇരുപത്തഞ്ച് എത്താൻ ഒമ്പതാമത്തെ ടേമിൻ്റെ കൂടെ എത്ര തവണ കോമൺ ഡിഫറൻസ് കിട്ടണം നോക്കിയാൽ മതി പതിനാറ് തവണ കോമൺ ഡിഫറൻസ് കിട്ടണം ഒമ്പതിൻ്റെ കൂടെ പതിനാറ് കൂട്ടുമ്പോഴല്ലേ ഇരുപത്തഞ്ച് വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒമ്പതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു തവണ കൂട്ടിയാൽ പത്ത് കിട്ടി ഒമ്പത് ഒന്നും പത്ത് ഒമ്പതിനോട് രണ്ട് കൂട്ടിയാൽ പതിനൊന്ന് കിട്ടി ഒമ്പത് രണ്ട് പതിനൊന്ന് ഇനി ഒമ്പതിൻ്റെ കൂടെ എത്ര തവണ കോമൺ ഡിഫറൻസ് കിട്ടണം ഒമ്പതിൻ്റെ കൂടെ പതിനാറ് തവണ കോമൺ ഡിഫറൻസ് കിട്ടണം ഒമ്പത് ആറ് ഒമ്പതും പതിനാറും ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഇത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒമ്പതാമത്തെ ടൈം എത്ര നമുക്കറിയാം എത്ര ഒമ്പതാമത്തെ ടൈം അറുപത്തി ആറ് അറുപത്തി ആറ് പ്ലസ് പതിനാറ് ഇൻറ്റു കോമൺ ഡിഫറൻസ് നമുക്കറിയാം എത്ര ആണ് ഏഴാണ് ചെയ്യുമ്പം അറുപത്താറ് പ്ലസ് പതിനാറിന് എത്ര കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക ഏഴ് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക പതിനാറ് ഗുണം ഏഴ് എത്ര വരും നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് വരും നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് പതിനാറ് ഗുണം ഏഴ് നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ കൂടെ എത്ര കൂട്ടണം അറുപത്താറ് കൂട്ടണം നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് പ്ലസ് അറുപത്തി ആറ് ആൻസർ എത്ര വരും എട്ട് നൂറ്റി എഴുപത്തി എട്ട് എന്നാലും നമ്മുടെ ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ ടൈം എത്ര നൂറ്റി എഴുപത്തി എട്ടാണ് ആൻസർ അന്നേരം ഒന്നുകൂടെ പറയാൻ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചു കോമൺ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചു കോമൺ ഡിഫറൻസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ ടൈം കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ ടൈം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പതിനാറാമത്തെ ഒമ്പതാമത്തെ ടൈമിൻ്റെ കൂടെ പതിനാറ് തവണ എന്ത് ചെയ്യണം കോമൺ ഡിഫറൻസ് കിട്ടണം പതിനാറ് തവണ കോമൺ ഡിഫറൻസ് കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും നൂറ്റി എഴുപത്തി എട്ടെന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി നാലാമത്തെ ചോദ്യം പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാലാമത്തെ ചോദ്യം പറയുന്നത് ഈസ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ എ ടേം ഓഫ് ദ എ പി തേർട്ടീൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ തേർട്ടി ഫൈവ് എക്സെട്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ പതിമൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് മുപ്പത്തി അഞ്ച് എക്സെട്ര അങ്ങനെ എഴുതി 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 പോകുമ്പം അതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ടേം ആണോ നൂറ്റി ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുതി എഴുതി പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടുമെന്ന് നൂറ്റി ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്ന ടേം കിട്ടുമോ എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പതിമൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് മുപ്പത്തഞ്ച് എക്സെട്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുതി പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടുമെന്ന് നൂറ്റി ഒന്ന് ആൻസർ ആയി അല്ലെങ്കിൽ നൂറ്റി ഒന്ന് അതിനകത്ത് ഒരു ടേമായിട്ട് കിട്ടുമെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അന്നേരം ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു തീറം പഠിച്ചാൽ ഒരു ഒരു പ്രത്യേകത പഠിച്ചാൽ അരിത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത പഠിച്ചായിരുന്നു എന്ത് പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അരിത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസിൻ്റെ ടേംസിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എപ്പോഴും കോമൺ ഡിഫറൻസിന് മൾട്ടിപ്ലൈ ആയിരിക്കും അരിത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസിൻ്റെ ടേംസിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എപ്പോഴും എന്തിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലൈ ആയിരിക്കും കോമൺ ഡിഫറൻസിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലൈ ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ അരിത്തമാറ്റിക് പ്രോഗ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിമൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് മുപ്പത്തി അഞ്ച് എക്സെട്ര എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ അരിത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസ് ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എത്ര കോമൺ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന എങ്ങനെ അടുത്തടുത്ത രണ്ട് ടേംസ് ഒന്ന് കുറച്ചാൽ പോരായോ മുപ്പത്തി അഞ്ചിൽ നിന്ന് എത്ര കുറയ്ക്കുക ഇരുപത്തിനാല് കുറയ്ക്കുക മുപ്പത്തഞ്ച് ഇരുപത്തിയാല് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ആൻസർ എത്ര വരും പതിനൊന്ന് എന്ന് വരും ഓക്കെ എന്നിട്ട് കോമൺ ഡിഫറൻസ് എത്ര പതിനൊന്ന് എന്നിട്ട് നമ്മുടെ തിയറം പറയുന്നത് തിയറോ അല്ല ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് പറയുന്നത് ടേംസിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് അരുത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസിലെ ടേംസിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എപ്പോഴും എന്തിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലൈ ആയിരിക്കും കോമൺ ഡിഫറൻസിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലൈ ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ്റി ഒന്ന് ടേം ആകണമെങ്കിൽ നൂറ്റി ഒന്നിൻ്റെ നൂറ്റി ഒന്നിൽ നിന്ന് ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരു നമ്പർ കുറയ്ക്കുമ്പം കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്തിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലൈ ആകും പതിനൊന്നിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലൈ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയാൻ പറ്റും ഇത് നൂറ്റി ഒന്ന് ഇതിനകത്ത് ടേം ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നൂറ്റി ഒന്നിനെ ഒന്നാമത് നൂറ്റി ഒന്നിനെ എത്ര കൊണ്ട് എത്ര കുറയ്ക്കാം പതിമൂന്ന് നൂറ്റി ഒന്നിൽ നിന്ന് എത്ര കുറയ്ക്കാം പതിമൂന്ന് കുറയ്ക്കാം നൂറ്റി ഒന്നിൽ നിന്ന് പതിമൂന്ന് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ എത്ര വരും എട്ട് എൺപത്തി എട്ടെന്ന് വരും നൂറ്റി ഒന്നിൽ നിന്ന് പതിമൂന്ന് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ എൺപത്തെട്ട് എൺപത്തെട്ടെന്ന് വരും ഇനി എൺപത്തി എട്ടിനെ പതിനൊന്ന് കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കിയേ എൺപത്തി എട്ടിനെ പതിനൊന്ന് കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അന്നേരം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി
നമ്മൾ ആ പതിനൊന്ന് കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കുക പതിനൊന്ന് കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എങ്കിൽ എന്താണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും അതൊരു ടേം ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും ക്വസ്റ്റ്യൻ തീർന്നില്ല വാട്ട് അബൌട്ട് തൗസൻഡ് ആൻഡ് വൺ നൂറ്റിയൊന്ന് ടേം ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് നൂറ്റിയൊന്ന് ഇസ് എ ടേം ഓഫ് ദ സീക്വൻസ് ഏതാ ഓഫ് ദ സീക്വൻസ് പതിമൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് മുപ്പത്തഞ്ച് എക്സെട്ര എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സീക്വൻസ് ആയത് ടേം ആണ് ഇനി ഏത് ടേം ആണെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം ആയിരത്തി ഒന്ന് ടേം ആണെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം ആയിരത്തി ഒന്ന് ഇങ്ങനെ എഴുതി 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 പോകുമ്പോൾ അവസാനം എപ്പോഴെങ്കിലും ആയിരത്തി ഒന്ന് വരുമോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി തന്ന് ഏത് ടേം ആണോ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അതിൽ നിന്ന് എന്ത് കുറയ്ക്കുക നമ്മുടെ അരിത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടേം കുറയ്ക്കാം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിളായിട്ട് ആയിരത്തി ഒന്നിൽ നിന്ന് എന്ത് കുറയ്ക്കാം പതിമൂന്ന് കുറയ്ക്കാം ആയിരത്തി ഒന്നിൽ നിന്ന് പതിമൂന്ന് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ എത്ര വരും നമുക്ക് ആൻസർ എട്ട് എട്ട് ഒമ്പത് തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ട് എന്ന് വരും തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ട് ഇനി ഈ കിട്ടിയ ആൻസറിനെ നമ്മുടെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എത്ര ആയിരുന്നു പതിനൊന്നല്ലായിരുന്നോ കിട്ടിയ ആൻസറിനെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആയ പതിനൊന്ന് കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കിയേ തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ടിനെ പതിനൊന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കുക ചെയ്യുമ്പം എത്ര വരും എട്ട് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് സീറോ വൺ വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് എന്ന് വരും നയൻ നയൻറ്റി നയൻ റിമൈൻഡർ എത്ര കിട്ടി ഒമ്പത് കിട്ടി റിമൈൻഡർ സീറോ ആണോ റിമൈൻഡർ സീറോ അല്ല റിമൈൻഡർ സീറോ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ആയിരത്തി ഒന്ന് ഈസ് നോട്ട് എ ടേം ആയിരത്തി ഒന്ന് എന്തല്ല ടേം അല്ല ടേം അല്ലെന്ന് പറയാനുള്ള കാര്യം എന്താ കോമൺ ഡിഫറൻസ് കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ഇതൊരു ആയിരത്തി ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ആ തന്നിരിക്കുന്ന അരിത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസിലെ ഒരു ടേം അല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ മെനി ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ആർ ദയർ വിച്ച് ലീവ് എ റിമൈൻഡർ ത്രീ ഓൺ ഡിവിഷൻ ബൈ സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ അർത്ഥം ഏഴ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പം ശിഷ്ടം മൂന്ന് വരുന്ന എത്ര ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പറുണ്ട് മൂന്ന് ഏഴ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പം ശിഷ്ടം എത്ര വരണം മൂന്ന് വരണം ഏഴ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പം ശിഷ്ടം മൂന്ന് വരുന്ന എത്ര ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പറുണ്ട് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അന്നേരം നമുക്കറിയാം ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ എവിടെ തൊട്ട് എവിടം വരാ എവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് എവിടെ എൻഡ് ചെയ്യും ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ എന്ന് പറയുമ്പം നൂറിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് എവിടെ എൻഡ് ചെയ്യും തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിൽ എൻഡ് ചെയ്യും അന്നേരം നൂറിൽ തുടങ്ങി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിൽ എൻഡ് ചെയ്യും ഇതാണ് നമ്മുടെ ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ഇതിനകത്തുനിന്ന് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഏഴ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പം ശിഷ്ടം എത്ര വരണം മൂന്ന് വരണം ഏഴ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ ശിഷ്ടം എത്ര വരണം മൂന്ന് വരണം അങ്ങനെ ഏഴ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ ശിഷ്ടം മൂന്ന് വരുന്ന ഫസ്റ്റ് ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ എത്ര ആയിരിക്കും ഒന്ന് ആലോചിക്കേ ഏഴ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പം ശിഷ്ടം മൂന്ന് വരുന്ന ഫസ്റ്റ് ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ നമുക്ക് ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ത്രീ ഡിജിറ്റ് ഫസ്റ്റ് നമ്പർ നൂറല്ലേ നൂറിന് നമുക്ക് എത്ര കൊണ്ട് ഹരിച്ചു നോക്കാം ഏഴ് കൊണ്ട് ഹരിച്ചു നോക്കാം നൂറിന് ഏഴ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ ശിഷ്ടം എത്ര വരും നോക്കാം ഒന്ന് പൂജ്യം ഏഴ് ഫോർ സാർ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് റിമൈൻഡർ എത്ര വന്ന് ടു ആ കിട്ടിയത് അന്നേരം നൂറിന് ഏഴ് കൊണ്ട് ഹരിച്ചപ്പം റിമൈൻഡർ എത്ര കിട്ടി രണ്ട് കിട്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നൂറ്റി ഒന്നിന് ഏഴ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പം റിമൈൻഡർ എത്ര ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് മൂന്നായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അല്ലെ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി നൂറ്റി ഒന്നിന് ഏഴ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ റിമൈൻഡർ എത്ര കിട്ടും മൂന്ന് കിട്ടും അന്നേരം നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ടേം എത്ര നൂറ്റി ഒന്ന് ഇനി അടുത്ത ടേം എത്ര ആയിരിക്കും അടുത്ത ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത നൂറ്റി ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ് ഏഴ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ ശിഷ്ടം മൂന്ന് വരുന്ന അടുത്ത നമ്പർ എത്ര ആയിരിക്കും ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും നൂറ്റി എട്ടെന്ന് കിട്ടും ഇനി അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചെയ്ത് ചെയ്ത് പോയി ഇനി അവസാനത്തെ നമ്പർ ഏഴ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പം ശിഷ്ടം മൂന്ന് വരുന്ന അവസാനത്തെ നമ്പർ എത്ര ആയിരിക്കും നമുക്ക് അവസാനത്തെ ത്രീ
തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ നോക്കിയേ ഒന്നാമത്തെ നമ്പർ നൂറ്റി എട്ടും സോറി നൂറ്റി ഒന്നും അവസാനത്തെ എത്ര തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴും അതായത് നമ്മുടെ ഇതൊരു അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസ് ആയില്ലേ നൂറ്റി ഒന്ന് അടുത്ത് എത്ര നൂറ്റി എട്ട് എക്സെട്ര എവിടം വരെ പോയി നൂറ്റി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് വരെ പോയി നമുക്ക് എന്ത് വിടുന്നത് ഹൗ മെനി ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ മെനി ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ എന്നാണ് ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തോ വേണ്ടുന്നത് എണ്ണവ വേണ്ടുന്നത് അതായത് ഏഴ് കൊണ്ട് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ശിഷ്ടം മൂന്ന് വരുന്ന എത്ര ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ഉണ്ടെന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ അന്നേരം ഇത് അരിത്തമറ്റിക് പ്രോഗ്രസ് ആണ് അരിത്തമറ്റിക് പ്രോഗ്രസിൻ്റെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഒരു മെതേഡ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാറുണ്ട് എന്തോ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കുന്ന മെതേഡ് എൻ എൻ ഇ സി കെൽ ടു എന്തുവാ ലാസ്റ്റ് ടേം ലാസ്റ്റ് ടേം മൈനസ് ഫസ്റ്റ് ടേം ബൈ കോമൺ ഡിഫറൻസ് പ്ലസ് വൺ ഇതാണ് അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഫോർമുല ലാസ്റ്റ് ടേം മൈനസ് ഫസ്റ്റ് ടേം ബൈ കോമൺ ഡിഫറൻസ് പ്ലസ് വൺ നമുക്ക് നോക്കാം ലാസ്റ്റ് ടേം ഏഴ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പം ശിഷ്ടം മൂന്ന് വരുന്ന അവസാനത്തെ ടേം അത്ര തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴാണ് നയൻ നയൻ സെവൻ മൈനസ് ഇനി ഏഴ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പം ശിഷ്ടം മൂന്ന് വരുന്ന ഒന്നാമത്തെ നമ്പർ എത്ര നൂറ്റി ഒന്നാണ് നൂറ്റി ഒന്ന് ബൈ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എത്ര ആയിരിക്കും എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നൂറ്റി എട്ടിൽ നിന്ന് നൂറ്റി ഒന്ന് കുറയ്ക്കും നൂറ്റി എട്ട് നൂറ്റി ഒന്ന് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ എത്ര വരും ആൻസർ ഏഴെന്ന് വരും പ്ലസ് ഒന്ന് ഇനി വേറെ എളുപ്പമൊഴി പറഞ്ഞു തരാം ഓൺ ഡിവിഷൻ ബൈ ഇപ്പം നമ്മുടെ എക്സാമിന് ഓൺ ഡിവിഷൻ ബൈ ത്രീ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഓൺ ഡിവിഷൻ ബൈ എയ്റ്റ് എന്നോ ഓൺ ഡിവിഷൻ ബൈ ഇലവൺ എന്നോ ഓൺ ഡിവിഷൻ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ എന്നോ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നാൽ ബൈ കഴിഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുകൊണ്ടാണോ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അതായിരിക്കും നമ്മുടെ എന്ത് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഇവിടെ നമ്മൾ എത്ര കൊണ്ടാണ് ഹരിച്ചത് ഏഴ് കൊണ്ടല്ലേ ഹരിച്ചത് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എത്ര ആയിരിക്കും ഏഴായിരിക്കും ഇനി നമ്മൾ പത്ത് കൊണ്ടാണ് ഹരിക്കുന്നതെങ്കിലോ ഓൺ ഡിവിഷൻ ബൈ ടൺ എന്ന ക്വസ്റ്റിൻ എങ്കിൽ എക്സാം എക്സാമിന് ക്വസ്റ്റിൻ എങ്കിൽ നമ്മൾ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എത്ര ആയിരിക്കും പത്തായിരിക്കും ഇനി ഓൺ ഡിവിഷൻ ബൈ തേർട്ടീൻ പതിമൂന്ന് എന്നാണ് എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നത് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എത്ര ആയിരിക്കും പതിമൂന്നായിരിക്കും അതായത് നമ്മൾ എല്ലാം ഒന്ന് എഴുതി നോക്കി കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കണ്ടുപിടിക്കണമെന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടാണോ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അതായിരിക്കും നമ്മുടെ എന്ത് കോമൺ ഡിഫറൻസ് അന്നേരം നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ ഏഴ് കൊണ്ടാണ് ഹരിച്ചത് അന്നേരം കോമൺ ഡിഫറൻസ് എത്ര ആയിരിക്കും ഏഴായിരിക്കും ഇനി ഇത് ചെയ്യുമ്പം തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ നിന്ന് നൂറ്റി ഒന്ന് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ആൻസർ എത്ര കിട്ടും ആറ് ഒമ്പത് എട്ട് എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് വരും എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ബൈ ഏഴ് പ്ലസ് ഒന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിനെ ഏഴ് കൊണ്ടൊന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഓക്കെ അത് നമ്മുടെ എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിന് ഏഴ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ റിമൈൻഡർ എത്ര അല്ല ആൻസർ എത്ര കിട്ടി നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് എന്ന് കിട്ടി തീർന്നില്ല പ്ലസ് എന്തുണ്ട് ഒന്നുകൂടുണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് പ്ലസ് ഒന്ന് ആൻസർ നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒൻപത് അന്നേരം ഏഴ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പം ഏഴ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പം റിമൈൻഡർ മൂന്ന് വരുന്ന എത്ര ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പറുണ്ട് എത്ര ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പറുണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒൻപത് ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പറുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് എക്സാമിൽ ചോദിക്കുന്ന ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ത് ചെയ്യുക അത് നമ്മൾ ആദ്യം നൂ നൂറ് ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ നൂറിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് എൻഡ് ചെയ്യും അന്നേരം ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ലാസ്റ്റ് ടേമായിട്ട് തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതും ഫസ്റ്റ് ടേമായിട്ട് നൂറൊന്നും എടുക്കരുത് കാര്യം നമ്മുടെ ചോദ്യം എന്തുവാ വിച്ച് ലീവ് എ റിമൈൻഡർ ത്രീ ഓൺ ഡിവിഷൻ ബൈ സെവൻ ഏഴ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പം ശിഷ്ടം മൂന്ന് വരുന്ന ആദ്യത്തെ നമ്പരും അവസാനത്തെ നമ്പരും വേണ്ടത് അന്നേരം നമ്മൾ നൂറിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കി റിമൈൻഡർ മൂന്ന് കിട്ടിയില്ല അതായത് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ നമ്പർ എത്ര നൂറ്റി ഒന്നാണ് ഇനി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിനെ ഏഴ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കി റിമൈൻഡർ
എന്നാലും നമുക്ക് ആദ്യം ഓരോന്നോരോന്നോട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാം അതായത് ആദ്യം നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ടേമായിട്ട് വരുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് നോക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ട് വരുമോ എന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് അടുത്ത പേജിലോട്ട് ചെയ്യാം പതിനൊന്ന് ഇരുപത്തി രണ്ട് മുപ്പത്തി മൂന്ന് പതിനൊന്ന് ഇരുപത്തി രണ്ട് മുപ്പത്തി മൂന്ന് എക്സെട്ര എന്നാണ് നമ്മുടെ അരുത്തമറ്റി സീക്വൻസ് അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഏത് ടേമാണോ നോക്കണം ആദ്യം നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ടേമാണോന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് അതിനകത്ത് ഒരു ടേമാണോന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും തന്നിരിക്കുന്ന അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസിൻ്റെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കും കോമൺ ഡിഫറൻസ് എത്ര ഇരുപത്തി രണ്ട് മൈനസ് പതിനൊന്ന് ആൻസർ എത്ര വരും പതിനൊന്ന് വരും അതായത് കോമൺ ഡിഫറൻസ് എത്ര പതിനൊന്ന് ഇനി ഒരു നമ്പർ തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പർ ടേം ആണോ അല്ലെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പരും അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസിൽ ഏതെങ്കിലും നമ്പരും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എടുക്കുക കിട്ടുന്ന ആൻസറിനെ ആ കോമൺ ഡിഫറൻസ് കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കോമൺ ഡിഫറൻസ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിമൈൻഡർ സീറോ വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക നമുക്ക് ആദ്യം നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ നിന്ന് ഇതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ടേം കുറയ്ക്കാം എന്ന് പറയുന്ന എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് എന്ത് തന്നെ കുറയ്ക്കാം പതിനൊന്ന് തന്നെ കുറയ്ക്കാം നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് പതിനൊന്ന് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര വരും നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് വരും ഈ എന്ത് ചെക്ക് ചെയ്യണം നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടിനെ നമ്മുടെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം അന്നേരം നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടിനെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കാം ആ പതിനൊന്ന് പൂജ്യം രണ്ട് ആൻസർ എത്ര വരും പത്ത് റിമൈൻഡർ എത്ര രണ്ട് സീറോ ആണോ അല്ല ഓക്കെ അന്നേരം നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടിനെ പതിനൊന്ന് കൊണ്ട് ഹരിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് റിമൈൻഡർ സീറോ കിട്ടിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടിനെ പതിനൊന്ന് കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തോ പറയാൻ പറ്റും നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസിലെ ടേം അല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ ടേം ഓഫ് ദി സീക്വൻസ് വേറെ പേന എടുക്കാം വേറെ ഇങ്ക് എടുക്കാം വേറെ എന്തെന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ ടേം ഓഫ് ദി സീക്വൻസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതായത് നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് എന്തല്ല ടേം അല്ല ഓക്കെ അടുത്ത നമ്മൾ അടുത്ത ദിവസം എത്ര നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാം നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ട് അതിനകത്ത് ടേം ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ട് ടേം ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അത് എന്ത് ചെയ്യണം നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ടിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ടേം കുറയ്ക്കുക നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ എത്ര തന്നെ കുറയ്ക്കാം പതിനൊന്ന് തന്നെ കുറയ്ക്കാം നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ട് ഇത് പതിനൊന്ന് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ എത്ര വരും ഒന്ന് രണ്ട് ഒന്ന് നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് വരും നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്നിനെ നമ്മുടെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആയ പതിനൊന്ന് കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തേ ചെയ്യുമ്പം ആൻസർ എത്ര വരും പതിനൊന്ന് റിമൈൻഡർ എത്ര വന്ന് സീറോ എന്ന് വന്നു റിമൈൻഡർ സീറോ വന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയാൻ പറ്റും റിമൈൻഡർ സീറോ വന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കോമൺ ഡിഫറൻസ് കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റി എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ഇറ്റ് ഈസ് എ ടേം അന്നേരം ആ നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ട് നമ്മുടെ അരുത്തമറ്റി സീക്വൻസിലെ ടേമാണ് യെസ് അന്നേരം ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉറപ്പായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു അരുത്തമറ്റിക് സീക്വൻസ് തരും എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് തന്നിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ടേംസ് തന്നിരിക്കുന്നത് ടേമായിട്ട് വരുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉറപ്പായിട്ട് എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അന്നേരം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു മെതേഡിലാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത രണ്ട് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ടെക്സ്റ്റിലുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പ്രയാസമായിട്ടുള്ള ഫ്രാക്ഷൻ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അടുത്ത ദിവസം നോക്കിയേ വൺ ബൈ ഫോർ വൺ ബൈ ടു ത്രീ ബൈ ഫോർ എക്സെട്ര എന്ന് പറഞ്ഞ എപ്പി നമുക്കത് ചെക്ക് ചെയ്യാം വൺ ബൈ ഫോർ വൺ ബൈ ടു അടുത്ത എത്ര ത്രീ ബൈ ഫോർ ത്രീ ബൈ ഫോർ എക്സെട്ര എന്ന് പറയുന്ന അരിത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസിലെ ഏത് ടേം ആണെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം ആദ്യം മൂന്ന് ടേം ആണെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം അതിനകത്ത് എഴുതി എഴുതി പോകുമ്പം എത്ര കിട്ടുമെന്ന് നോക്കണം മൂന്ന് ഒരു ടേം ആയിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് ച
ഈ പതിനൊന്ന് ബൈ നാല് എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിനെ നമ്മുടെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം അതായത് പതിനൊന്ന് ബൈ നാല് എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിനെ നമ്മുടെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആയ എത്ര കോമൺ ഡിഫറൻസ് എത്ര വൺ ബൈ ഫോർ കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കാം അതായത് നമുക്കറിയാം രണ്ട് ഫ്രാക്ഷൻ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാ രണ്ട് ഫ്രാക്ഷൻ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ ഡിനോമിനേറ്ററിൻ്റെ റെസീ പ്രോക്കൽ എടുത്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഡിനോമിനേറ്ററിൻ്റെ റെസീ പ്രോക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിനോമിനേറ്റർ തിരിച്ചിട്ട് കൂടിക്കണം അന്നേരം നമ്മുടെ ന്യൂമിനേറ്റർ എത്ര ലെവൻ ബൈ ഫോർ ആണ് ഡിനോമിനേറ്ററിനെ തിരിച്ചിടുമ്പം ഇൻറ്റു ഫോർ ബൈ വൺ വരും വൺ ബൈ ഫോർ തിരിച്ചിടുമ്പോൾ എത്ര വരും ഫോർ ബൈ വൺ വരും ഈ ഫോർ ഈ ഫോർ ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയി പതിനൊന്നിനെ ഒന്നുകൊണ്ട് ധരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ എത്ര കിട്ടും പതിനൊന്ന് തന്നെ കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിമൈൻഡർ എത്ര റിമൈൻഡർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ കംപ്ലീറ്റ് നമുക്ക് നാച്ചുറൽ നമ്പറിൽ കിട്ടി റിമൈൻഡർ എത്ര കിട്ടി സീറോ ആയിരിക്കും അന്നേരം റിമൈൻഡർ സീറോ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പോയി പതിനൊന്നിന് ഒന്നുകൊണ്ടായിരിക്കും നമുക്ക് റിമൈൻഡർ എത്ര ആയിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അല്ലേ പതിനൊന്നിന് ഒന്നുകൊണ്ടായിരിക്കും റിമൈൻഡർ സീറോ ആയിരിക്കും പതിനൊന്നിന് ഒന്നുകൊണ്ട് ധരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് റിമൈൻഡർ എത്ര ആയിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിമൈൻഡർ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം എന്തുവാ ഇറ്റ് ഈസ് എ ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ തന്നിരിക്കുന്ന അരിത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസിൽ ഒരു ടേമാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെ മൂന്നെന്താണ് ഒരു ടേമാണ് യെസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ടേം എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത എത്ര നാല് ചെക്ക് ചെയ്യണം നാല് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ എങ്ങനെ നമ്മൾ ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് നാല് ചെക്ക് ചെയ്യണം നാല് എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ തന്നിരിക്കുന്ന അരിത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസിൽ ടേം ആണെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നാലിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് കുറയ്ക്കുക നാലിൽ നിന്ന് നാല് മൈനസ് തന്നിരിക്കുന്നതിനകത്ത് തന്നിരിക്കുന്ന അരിത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടേം കുറയ്ക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എന്ത് തന്നെ എടുക്കാം വൺ ബൈ ഫോർ തന്നെ എടുക്കാം എൽ സി എം എടുത്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ പതിനാറ് മൈനസ് ഒന്ന് എത്ര വരും പതിനഞ്ച് ബൈ നാല് എന്ന് വരും അന്നേരം ഡിഫറൻസ് എത്ര കിട്ടി പതിനഞ്ച് ബൈ നാല് ഇനി ഈ പതിനഞ്ച് ബൈ നാലിനെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആയ വൺ ബൈ ഫോർ കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കിയേ പതിനഞ്ച് ബൈ നാലിനെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആയ വൺ ബൈ ഫോർ കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കാം പതിനഞ്ച് ബൈ നാലിനെ നമ്മുടെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആയ എത്ര കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു വൺ ബൈ ഫോർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അന്നേരം നമുക്കറിയാം രണ്ട് ഫ്രാക്ഷനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ ഡിനോമിനേറ്റർ കിടക്കുന്ന ഫ്രാക്ഷനെ എന്ത് ചെയ്യണം റെസീ പ്രോക്കൽ എടുത്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം പതിനഞ്ച് ബൈ നാല് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഫോർ തിരിച്ചിട്ട് കുടിക്കുമ്പോൾ എത്ര വരും ഫോർ ബൈ വൺ എന്ന് വരും ഓക്കെ ഈ നാലും നാലും കട്ട് ചെയ്ത് പോയി ബാക്കി എന്ത് വന്നു പതിനഞ്ച് ബൈ ഒന്ന് പതിനഞ്ച് ബൈ ഒന്ന് പതിനഞ്ചിന് ഒന്നുകൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പം നമുക്ക് റിമൈൻഡർ എത്ര കിട്ടും പതിനഞ്ചിനെ ഒന്നുകൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ റിമൈൻഡർ എത്ര കിട്ടും സീറോ കിട്ടും ഓക്കെ അന്നേരം റിമൈൻഡർ എത്ര കിട്ടി റിമൈൻഡർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ റിമൈൻഡർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ റിമൈൻഡർ സീറോ കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും റിമൈൻഡർ സീറോ കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു കോമൺ ഡിഫറൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു കംപ്ലീറ്റ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും നാല് എന്ന് പറയുന്നത് ആ തന്നിരിക്കുന്ന അരിത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസിലെ ഒരു ടേം ആണ് അന്നേരം നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും നാല് ഒരു ടേം ആണ് യെസ് നാല് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് തന്നിരിക്കുന്ന അരിത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസിലെ ടേം ആണ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ത്രീ ബൈ ഫോർ വൺ ആൻഡ് വൺ ബൈ ടു ടു ആൻഡ് വൺ ബൈ ഫോർ നമുക്ക് അതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ ത്രീ ബൈ ഫോർ വൺ ആൻഡ് വൺ ബൈ ടു അടുത്ത ടു ആൻഡ് വൺ ബൈ ഫോർ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ടു ആൻഡ് വൺ ബൈ ഫോർ ടു ആൻഡ് വൺ ബൈ ഫോർ ഓക്കെ എക്സെട്ര എന്ന് പറയുന്ന എ പിക്കകത്ത് നമുക്ക് ആദ്യം ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട മൂന്ന് അതിനകത്ത് ടേം ആണെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം മൂന്ന് മൂന്നെന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ അതിനകത്ത് ടേം ആണെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം അന്നേരം നമുക്കറിയാം ഒരു അരിത്തമാറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആയ ഡി കണ്ടുപിടിക്കണം കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഡി സമം എന്ത് ചെയ്യണം അറിയാമല്ലോ വൺ
നമ്മുടെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കുക അതായത് ഒൻപത് ബൈ നാലിനെ നമ്മുടെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എത്ര ത്രീ ബൈ ഫോർ ത്രീ ബൈ ഫോർ കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തേ ഒമ്പത് ബൈ നാലിനെ ത്രീ ബൈ ഫോർ കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെ ഡിനോമിനേറ്ററിനെ തിരിച്ചിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം റെസി പ്രോക്കൽ എടുത്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഒമ്പത് ബൈ നാല് ഇഞ്ചു ത്രീ ബൈ ഫോർ തിരിച്ചിട്ട് കുടിക്കുമ്പോൾ എത്ര വരും ഫോർ ബൈ ത്രീ എന്ന് വരും ഓക്കെ നാലും നാലും ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയി ഒമ്പത് ബൈ മൂന്ന് ഒമ്പത് ബൈ മൂന്ന് ഒമ്പതിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കുക നയൻ ബൈ ത്രീ അതായത് നമുക്ക് ആൻസർ എത്ര കിട്ടും റിമൈൻഡർ ആയിട്ട് എന്ത് കിട്ടും റിമൈ അത് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് ആൻസർ നല്ല പ്രസക്തി ഇവിടെ റിമൈൻഡർ എത്ര കിട്ടും നോക്കുക റിമൈൻഡർ എത്ര കിട്ടി നമുക്ക് റിമൈൻഡർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ റിമൈൻഡർ എത്ര കിട്ടി റിമൈൻഡർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ റിമൈൻഡർ സീറോ ആയതുകൊണ്ട് റിമൈൻഡർ സീറോ ആകുന്ന പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം എന്തുവാ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം എന്തുവാ അതിനകത്തെ ഒരു ടേം ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നിരിക്കുന്ന അരിത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസിലെ ഒരു ടേം ആണ് എന്നാലും നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും മൂന്ന് ഒരു ടേം ആണ് യെസ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതേപോലെ തന്നെ നാല് തന്നിരിക്കുന്ന അരിത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസിനകത്ത് നാല് ഒരു ടേം ആണോ ചെക്ക് ചെയ്യണം നാല് ടേം ആണോ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ നമുക്കറിയാം നാല് ടേം ആണെന്നാണ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് നേരം എന്ത് ചെയ്യണം നാലിൽ നിന്ന് നാല് മൈനസ് തന്നിരിക്കുന്ന അരിത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടേം കുറയ്ക്കുക ത്രീ ഫോർ മൈനസ് ത്രീ ബൈ ഫോർ കുറച്ച് നമ്മൾ അത് ചെയ്യുക എൽ സി എം എടുത്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും പതിനാറിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കുറയ്ക്കുമ്പം പതിമൂന്ന് പതിമൂന്ന് ബൈ നാല് എന്ന് വരും പതിമൂന്ന് ബൈ നാല് ഓക്കെ ഇതാണ് നമുക്ക് കുറച്ചപ്പോൾ കിട്ടിയ ആൻസർ ഇനി ഈ കിട്ടിയ ആൻസറിനെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക ഈ കിട്ടിയ ആൻസറിനെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചത് എത്ര ത്രീ ബൈ ഫോർ അതായത് ഈ കിട്ടിയ ആൻസറിനെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് തേർട്ടീൻ ബൈ ഫോറിനെ നമ്മുടെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എത്ര ത്രീ ബൈ ഫോർ ത്രീ ബൈ ഫോർ കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയേ എന്ത് ചെയ്യണം ഡിനോമിനേറ്ററിനെ തിരിച്ചിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം റെസി പ്രോക്കൽ എടുത്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ത്രീ ബൈ തേർട്ടീൻ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ ഫോർ തിരിച്ചിട്ട് കുണിക്കുമ്പോൾ എത്ര വരും ഫോർ ബൈ ത്രീ എന്ന് വരും ഫോർ ബൈ ത്രീ ഫോറും ഫോറും ക്യാൻസൽ ആയി ബാക്കി എത്ര വന്നത് തേർട്ടീൻ ബൈ ത്രീ എന്ന് വരും തേർട്ടീൻ ബൈ ത്രീ പതിമൂന്നിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക പതിമൂന്നിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആൻസർ എത്ര വരും നാല് പന്ത്രണ്ട് റിമൈൻഡർ എത്ര വന്നു ഒന്നെന്ന് കിട്ടി റിമൈൻഡർ ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം എന്തുവാ റിമൈൻഡർ എന്തല്ല സീറോ അല്ല അന്നേരം റിമൈൻഡർ സീറോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തല്ല കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നില്ല കോമൺ നമ്മുടെ ഡിഫറൻസിനെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ റിമൈൻഡർ സീറോ കിട്ടിയില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും തന്നിരിക്കുന്ന നാലെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അരുത്തമറ്റ് സീക്വൻസിലെ ഒരു ടേം അല്ല അന്നേരം നാലെന്തല്ല ടേം അല്ല ഓക്കെ അന്നേരം ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എക്സാമിന് ചോദിച്ച ചെയ്യേണ്ട മെതേഡാണ് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ചാണ് ഇതുപോലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ആരത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസിലെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ടേംസിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ആൾവേസ് എപ്പോഴും കോമൺ ഡിഫറൻസിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലൈ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ കോമൺ ഡിഫറൻസിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലൈ ആകുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്തല്ല അത് ടേം അല്ല അത് വെച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു മെതേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അന്നേരം തൽക്കാലം നമ്മൾ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇനി വരുന്ന സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ അതായത് ആൾജിബ്ര ആരത്തമ്പരി സീക്വൻസിൻ്റെ ആൾജിബ്ര പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് സമ്മ് അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവരും ചെയ്ത് തന്നെ പഠിക്കുക ആ ടെക്സ്റ്റിലെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടില്ല അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ടെക്സ്റ്റിൽ കിടക്കുന്നത് പ്രയാസമുള്